Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you people are fine and taking care of yourself. Let's start the video. In this video, I'll be telling you properties of real numbers from unit number 2 that is real and complex number. Before that, let's recall what are real numbers. So, we need to discuss few sets before that. So, let's discuss first the set of natural numbers. The set of natural numbers is usually represented with the capital letter N and the elements that come in the set are 1, 2, 3 and so on. These three dots represent that this set is infinite or you can say the number of elements in this set are uncountable. Now if we insert 0 in this set, the new set that we'll get is the set of whole numbers. The whole numbers is represented by the capital letter W. So the whole number starts from 0, 1, 2, 3 and so on. Now you see up till now we don't have any negative numbers. All these numbers are positive. Now if we insert the negative numbers into this set, we'll get the set of integers. Right? And the set of integers is usually represented by the capital letter Z. And the set of integers have the elements of minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, and so on. You can even write more elements, but this set is infinite too, right? So this set contains negative integers, 0, and positive integers, right? Now comes the set of, we don't have, up till now, we don't have any fractions in the set of natural numbers, whole numbers, and integers. So there is another set, which is called the set of rational numbers. So rational numbers is represented by the capital letter Q. And which type of elements come in rational numbers? Those elements are in the form of P over Q, such that, wo P, Q kaha se liye gaye hai? that P and Q belongs to the set of integers and Q is not equal to 0. Now, if you see the form of this set and the form of these three sets, the, uh, the first three sets are in tabular form that we have listed down each and every element, right? And the set of rational number, this set form is called the set builder form in which you build the set yourself, right? So, as there are so many numbers, in the set of real numbers or you can say there are so many digits so hum kya karte hain har digit ke upar property apply nahi kar sakte so we what we have taken we have taken p and q as the representative of those numbers right so p and q uh, p over q is in the fraction form Abo p over q kahan se liye gaye hain that comes from the set of integers theek hai wo p aapke paas positive bhi ho sakta hai negative bhi ho sakta hai zero bhi ho sakta hai and this symbol represents and and kya aage condition kya q can never be equal to zero means this thing the thing that is coming in the denominator that number can never be equal to zero that can be any number other than zero so this is the set of rational numbers right rational numbers mein hamare paas aise numbers bhi aate hain jis tarah agar aapke paas uh, let's say decimal form mein bhi numbers aate hain wo kaun se numbers hote hain jo rational numbers hote hain Let's say, agar mein likho 2 by 5. So, it comes out to be 0.4. So, you see, it has stopped over here. Right? That decimal number has stopped over here. So, this terminated over here. So, this is type of terminating decimal fraction. And it is a rational number. Right? Another type of representation, you can say, if I write 2 by 9. So, you can see, it becomes 0 0.2, 2, 2, 2, and so on. So this is a recurring kind of, or you can say recurring decimal number. So this is also a rational number. So these are your numbers, these are your numbers, what do you Rational numbers. Okay? And if you see, if you have natural number is also considered as rational number, why? If the, nothing is written there, written under there, that this means 1 is there. So 3 by 1 is again a rational number. So natural numbers, whole numbers, integers are all rational numbers they come or you can say they embed in the set of rational numbers now there is another set of numbers which are called irrational numbers so what are irrational numbers numbers and sorry irrational numbers are represented by q prime or you can say q dash or is map to case numbers out there let's say x such that x is not equal to p by q x ki tarah ke element hai lekin wo fraction form mein nahi hai is not equal to 
और एन पी और क्यू कहाँ से लिए गए थे जेड से लिए गए थे एंड क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं था तो हमारे पास इस रैशनल नंबर और रैशनल नंबर जो है वो मैच नहीं करे दीज आर टोटली अपोजिट टोटली डिफरेंट फ्राम ईच अदर तो रैशनल नंबर हमें हमारे पास किस किस्म के नंबर आएंगे फिर इस टाइप के नंबर स्क्वेयर रूट टू की फॉर्म के स्क्वेयर रूट थ्री की फॉर्म के स्क्वेयर रूट फाइव की फॉर्म में एंड अ वेरी वेल नोन रैशनल नंबर पाए ये आपके पास इस फॉर्म में आते हैं और डेसिमल नंबर्स भी कुछ जो हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं यू सी स्क्वेयर रूट टू को जब हम ओपन करें तो इट बिकम्स वन पॉइंट फोर वन टू सॉरी फोर वन फोर वन टू वन एंड सो ऑन सो अगर आप देखें तो ये जो है वो स्टॉप नहीं कर रहा इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग इट इज़ नॉट एंडिंग सो दिस इज कॉल्ड दिस इज दिस डेसिमल रिप्रजेंटेशन इज एन इ रैशनल नंबर राइट और ये एलिमेंट्स भी डिफरेंट हैं ये रिपीट भी नहीं हो रहे हैं सर्टन पैटर्न से तो दीज आर नॉट रिकरिंग एज वेल सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रजेंटेशन इज ऑल्सो इ रैशनल राइट एंड यू कैन से पाए जो है आपके पास वो किसको होता है थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन एंड सो ऑन सो दिस इज ऑल्सो इ रैशनल राइट नाउ लेट सी वन एलिस्ट्रेशन इससे आपको मजीद ज़्यादा पता चलेगा सो नेचुरल नंबर्स वॉज वन स्मॉलर सेट दैट इज़ कम्प्लीटली इम्बेडेड इन द सेट ऑफ होल नंबर्स एंड देन देर केम अनदर सेट विद नेगेटिव नंबर्स और यू कैन से नेगेटिव इंटीजर्स सो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर होल नंबर इज कम्प्लीटली इम्बेडेड इन द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड देन देर केम अनदर सेट विच इज़ ऑफ रैशनल नंबर्स यू कैन से सो ये सारे के सारे सेट कौन से आगे रैशनल नंबर में आगे अब रियल नंबर का सेट कैसे बना रैशनल नंबर को जब हमने ज्वाइन कर दिया कंबाइन कर दिया किसके एलिमेंट्स के साथ इ रैशनल नंबर के एलिमेंट्स के साथ तो ये आपके पास बन गया द सेट ऑफ रियल नंबर्स सो व्हेन वी हैव यूनाइटेड कंबाइन और वी कैन से वी हैव टेकन द यूनियन ऑफ बोथ ऑफ दीज सेट्स सो ये आपके पास द सेट ऑफ रैशनल नंबर बन गया राइट right? सो so, हमारे पास अगर उनको यूनाइट कर लें तो रियल नंबर का सेट बन जाएगा और अगर हम उनको इंटरसेक्शन लें मींस अगर उनमें कोई कॉमन चीज़ सेम चीज़ फाइंड करने की कोशिश करें तो देर विल बी नथिंग कॉमन बिटवीन देम सो विल गेट दिस फाइव मींस नथिंग द एम सेट विल गेट और यू कैन ऑल्सो से दैट क्यू एंड क्यू प्राइम आर डिस जॉइंट सेट्स राइट This joint means there is nothing common in between those two sets, and this illustration can also be written as that n, the set of natural number, is a subset of the set whole number, is a subset of integers, is a subset of, you can say, the rational numbers, and then rational number is a subset of real numbers. So I hope now the set of real numbers is clear to you कि हमारे पास जब rational numbers को और irrational number को combine करते हैं तो एक बड़ा set बन जाता है which is the set of real numbers, right? Now let's move forward towards the properties of real numbers with respect to addition. Now you see we have so many real numbers. राइट वन टू थ्री इनफाइनाइट माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड देन स्क्वेयर रूट टू सो सो मेनी इनफाइनाइट नंबर्स सो हम क्या करते हैं प्रॉपर्टी हर डिजिट पे अप्लाई नहीं कर सकते सो वॉट विल डू विल जस्ट टेक द रिप्रजेंटेटिव ऑफ दीज नंबर सो इफ वी से दैट ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स राइट ये हमने दो क्या किए रियल नंबर्स ले लिए राइट ए कैन बी एनी रियल नंबर बी कैन बी एनी रियल नंबर सो इफ यू एड द टू नंबर्स सो इट विल बिकम ए प्लस बी राइट सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू द एडिशन ऑफ द रियल नंबर्स राइट एंड देन ओके विल डू डिस्कस द प्रोडक्ट इन द नेक्स्ट वीडियो ओके नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ real numbers with respect to addition obviously i have already written over here so let's discuss it first let's say if a and b right be two real numbers then a b belongs to this symbol means belongs to or you can say from that set so a and b belongs to real numbers so if you add up the two real numbers a plus b then this will also be a real number यानी कि अगर आप दो रियल नंबर्स को ऐड करें तो ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा लेट्स टेक एन एग्जांपल। 
for example let's say minus 3 is a real number and 5 is a real number so if you add minus 3 and 5 so the answer will also be a real number what is the answer it is 2 is the answer so it is also a real number closure means that answer is closed within that set right so you see we have done the first property now is the second property that is the commutative property so commutative property with respect to addition we are discussing commutative property with respect to addition now what is a commutative property let's write down the statement first a plus b is equal to b plus a for all a b belongs to r this symbol means for all yani ke har real number ke upar ye property apply ho sakti hai aur real number humne kaun se do select kiye hain a and b a can be any number b can be any number this means ki agar hum usko order change kar dein a plus b ko hum pehle a ko add kar rahe the aur agar b plus a kar dein to that means that is one and the same thing right it gives the same result if we even change the order let's take the example let's say 2 and 3 these are real numbers these belong to the set of real numbers so if you add 2 plus 3 it will be same as 3 plus 2 so you see the left hand side is equal to right hand side so commutative property is applicable with respect to addition now let's move towards the third property which is the associative property so associative property with respect to addition we are discussing so associative let me write down the statement first of associative property that if there are three real numbers and you group together the first two real numbers and then and you add up the third real number and on the right hand side if you group the last two digits then this gives the same result so this means giving the same results regardless of the grouping so, we have three real numbers the, and this is applicable for all values of A, B, C. So, A, B, C is uh, wait. Okay, A, for all A, B, C belongs to real numbers. If we real numbers, if we have three numbers, then this property is applicable. है. Let's say, example, if we have three let's say let's take any example 5 7 and 3 these three elements belong to the set of real numbers and then you apply the property make the groups of first two real numbers then add up the third one and in the second in the right hand side just group the last two digits and then add up in the first one so it will become 12 plus 3 and here it will become 5 plus 10 and if you add up it will become 15 on both hand side so you see left hand side is equal to right hand side so you can say associative property with respect to addition is applicable on real numbers now let's move towards the next property which is the additive identity now you see what will be the additive identity of real numbers right since we are discussing real numbers so additive let me write down the statement a plus 0 is equal to you can say a that is equal to 0 plus a or ye kis ke liye applicable hai for all values of a a can be any number or wo kahan se liya ja hai since we are discussing the properties of real number so that a belongs to real number set of real numbers ab additive identity kya hai ek aisa number उस नंबर में उस डिजिट में गिवन डिजिट में ऐड किया जाए कि वो अपनी ओरिजिनलिटी चेंज ना करे दे नो चेंज इन नंबर सो यू कैन से सी जीरो एक ऐसा नंबर है कि जिस नंबर में भी ऐड किया जाए तो वो नंबर एज इट इज रहता है अनचेंज रहता है राइट सो जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी राइट यू कैन टेक द एग्जांपल 5 plus 0 रिमेंस 5 आप इस तरह इस तरह ऐड कर लें या इस तरह ऐड कर लें so you see 5 has not changed its identity it is same as it is so 0 is the additive identity now we'll move forward towards the next property which is the you can say additive inverse 
एडिटिव इनवर्स ओके एडिटिव इनवर्स के हम मैं लेट मी राइट डाउन द स्टेटमेंट फर्स्ट सो ए प्लस माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो ऐसे ऐड कर लें या ऐसे ऐड कर लें सो एडिटिव इनवर्स क्या है अ नंबर वेन एडिड टू अ गिवन नंबर गिव जीरो राइट एक ऐसा नंबर हम गिवन नंबर में ऐड करें कि वो आंसर ज़ीरो दे दे तो वो आपके पास क्या कहलाएगा एडिटिव इनवर्स कहलाएगा जिस तरह गिवन नंबर वॉज ए ठीक है जो हमने फॉर ऑल इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए दैट बिलोंग्स टू आर सो हमारे पास गिवन नंबर क्या था ए था उसके अंदर हमने एडिटिव इनवर्स अप्लाई किया उसका विच वॉज माइनस ऑफ ए तो हमारे पास इन रिटर्न क्या आ गया ज़ीरो आ गया सो यू कैन से द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ऑफ ए सो इफ यू गिव एन एग्जाम्पल इफ यू सी द एडिटिव इनवर्स ऑफ थ्री विल बी माइनस थ्री कि जब आप उसके अंदर वो डिजिट में ऐड करें तो आपके पास ज़ीरो आ जाए राइट सो यू कैन इफ यू हैव लेट से माइनस फोर देन द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस फोर विल बी प्लस फोर सो दैट इट गिव्स यू ज़ीरो सो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स with respect to addition hope you understand these properties in the next coming video i'll be applying these properties in questions thank you so very much allah hafiz